ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അബായയെ പ്ലീറ്റഡ് ടോപ്പാക്കി മാറ്റിയതാണ് ഇത് ഇതേ രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അബായെ ഇതിന് അടിവശത്താണ് പ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതേ രീതിയിൽ വലിയ പ്ലീറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെൻറ്ററിൽ ഒരു ഓപ്പൺ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ് മെത്തേഡ് നോക്കാം ഈ അബായ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കുർത്തി റെഡിയാക്കിയത് അത് നല്ല വീതിയുള്ള അബായാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതിൽ ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ താഴ്വശത്ത് പ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഫ്രണ്ട് കഴുത്തും ബാക്ക് കഴുത്തും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഇതേ ലെവലിൽ തന്നെ വെക്കുകയാണ് ഷോൾഡറും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഇതിൽ കൈക്കുഴി നമുക്ക് കണ്ടു സ്റ്റിച്ച് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് നല്ല നല്ല വീതിയുള്ള അപായ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിലുള്ള ടോപ്പ് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിൽ സെഡിലുള്ള സ്റ്റിച്ചൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് മാറ്റാനുണ്ട് അതുപോലെ താഴെയുള്ള സ്റ്റിച്ചും പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം ഇതിൽ രണ്ട് സ്ലീവ്സും സ്റ്റിച്ച് പൊട്ടിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇതിൽ സൈഡിലുള്ള സ്റ്റിച്ചിങ്ങും എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അടിവശത്തും തന്നെ നല്ല രീതിയിലായിരുന്നു മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിരുന്നത് അതും പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ രീതി നമ്മൾ ചുരിദാറൊക്കെ കട്ട് വെക്കുമല്ലോ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ മടക്കിയെടുക്കുക നേരെ സെൻറ്റർ ഭാഗം നോക്കിയിട്ട് ഇതേ ലെവലിൽ മടക്കിയെടുക്കുക ഇതിൽ കഴുത്ത് മുതൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഷോൾഡറിൻ്റെ അളവ് വരുന്നത് എട്ടര ഇഞ്ച് ഉണ്ട് നമ്മളതിൽ നിന്നും ഏഴര ഇഞ്ച് ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഷോൾഡർ മാത്രം അഞ്ച് ഇഞ്ചിലും ഇനി മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി താഴോട്ട് ഹാം ഹോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏഴര ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് അളവ് മാർക്ക് ചെയ്യണം ചെസ്റ്റ് അളവ് വരുന്നത് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കൂടാതെ ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പ് വെച്ചിട്ട് സ്കെച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഈസിയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കൈക്കുഴി ഈ കോണിൽ നിന്നും ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ വരച്ചെടുക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് അളവ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചിലാണ് ഇതേ രീതിയിൽ ഷെയ്പ്പ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പത്ത് ഇഞ്ച് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് അങ്ങനെ ഷെയ്പ്പ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ രീതിയിൽ ചെരിച്ച് ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സ്റ്റിച്ചിങ് തുമ്പാണ് നമ്മൾ ഒന്നര ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് 
ലെങ്ത്ത് നോക്കാം ഷോൾഡറിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ ലെങ്ത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചിലാണ് ഇവിടെ ലെങ്ത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം ഈ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ പ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ലെങ്ത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എടുക്കുക ഞാനിവിടെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചിലാണ് ഈ ഒരു പീസിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അതിൻ്റെ താഴ്വശത്ത് പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ പീസും ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ലൈൻ കൊടുത്തതിലൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ അടിവശത്ത് നമുക്ക് എത്ര വീതി വേണം നോക്കാം അടിവശം നാലാക്കി മടക്കിയപ്പോഴുള്ള അളവ് പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ചാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അതിനെ ഇരട്ടി വേണം നമുക്ക് പ്ലീറ്റാക്കി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ളതാണ് അടിവശത്ത് അപായുടെ ഇതിന് ഇതേ രീതിയിൽ നടു മടക്കിയിട്ട് ഒരേ സൈഡെല്ലാം ഒരേ ലെവലിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് നീളത്തിൽ നടു മടക്കി കൊടുക്കാം അടിവശത്ത് പ്ലീറ്റ് വരുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് ഒൻപത് ഇഞ്ചില് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭാഗം സെന്റർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ സെന്റർ കട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ സൈഡിൽ നിന്നെല്ലാം കിട്ടിയ ഓരോ കഷ്ണം പീസുകളാണ് ഇത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒമ്പത് ഇഞ്ചില് റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നീളത്തിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് കയ്യിനുള്ള പീസ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ച് പൊട്ടിച്ചെടുത്തതാണ് നമുക്കതിൽ കൈക്കുഴി റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇതേ രീതിയിൽ ഒരേ ലെവലിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് എത്ര ലെങ്ത്ത് വേണം എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആദ്യം അത് മാർക്ക് ചെയ്യാം
ഇവിടെ പതിനെട്ട് ഇഞ്ചിലാണ് ഞാൻ ഇറക്കം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ ഇറക്കം കൃത്യമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പതിനെട്ട് ഇഞ്ചിൽ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തതിലൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇനി കൈക്കോഴി വരച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വബായയുടെ കൈക്കുഴി ഇതിൻ്റെ ലെവലിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക ഈ ഷോൾഡറായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത് സെൻറ്റർ ഭാഗം ഇതിൽ ഈ സ്റ്റിച്ചൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് മാറ്റണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് മെത്തേഡ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓൾറെഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴുത്തും ഷോൾഡറൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ കൈക്കുഴി നമുക്ക് ഇനി സ്ലീവുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തിൽ കൈക്കുഴി ഇതേ രീതിയിലൊന്ന് കയറ്റി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കോ ഷേപ്പിൽ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക ഇത് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ അതേ രീതിയിൽ രണ്ട് കൈക്കുഴിയും വരച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇനി ഇതിൽ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന കൈ കഴിയിൻ്റെ കൈ സ്ലീവിൻ്റെ ഭാഗവും നോക്കുക ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക ഇവിടെ എനിക്ക് കൈ ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ഊരിയിട്ടില്ല കൈക്കുഴി ഭാഗം മാത്രമായിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ഊരിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുക ഏത് ഭാഗമാണ് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നത് നോക്കുക നല്ല ഭാഗവും നല്ല ഭാഗവും ഒന്നിച്ച് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തോട്ട് വരുന്ന സ്ലീവിൻ്റെ ഭാഗം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുഴിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഷോൾഡറുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത് ഷോൾഡറിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റിച്ചിങ് കൈൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗവും ഷോൾഡറും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല വർഷവും നല്ല വർഷവും ഒന്നിച്ച് വെച്ച് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗവും കൈൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗവും ഒന്നിച്ച് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിനി തിരിച്ച് ബാക്കിലോട്ട് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് ഷോ കയ്യിൽ ഷോൾഡറിലൂടെ പോയിട്ട് രണ്ട് സൈഡ് ബാക്ക് ഭാഗവും ഫ്രണ്ട് ഭാഗവും സ്ലീവിൻ്റെത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടും ഇതേ രീതിയിൽ രണ്ട് സ്ലീവും അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക
ഇവിടെയും സിഗ്സാഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിൽ നൂലൊന്നും പിന്നി പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിഗ്സാഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതേ രീതിയിൽ രണ്ട് കൈയും അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടോപ്പിൽ ഇനി ചെയ്യുന്നത് കൈ യോജിപ്പിച്ചിട്ട് സൈഡ് ഭാഗത്തോട്ട് യോജിപ്പിച്ച് വരികയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇതേ രീതിയിൽ രണ്ട് സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടോപ്പിന് നടുനീളം മടക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ പ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി എടുത്തിരുന്നല്ലോ അതിനെ ഇതേ രീതിയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് നീളത്തിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇതിൽ അളവെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നമ്മുടെ ടോപ്പ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നീളത്തിലാണ് അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് വീതി നാലാക്കി മടക്കിയിട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ചായിരുന്നു അതിൽ ഇരട്ടിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പീസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലെ രണ്ട് അറ്റവും നമുക്കൊന്ന് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിൽ രണ്ട് അറ്റവും മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഈ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഭാഗം വരുന്നത് നമ്മുടെ ടോപ്പിലെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തിൽ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഭാഗം മടക്കിയിട്ട് നടു മടക്കി വരുന്ന ആ ഭാഗം ഇതേ രീതിയിൽ നടു മടക്കിയിട്ട് ഈ വരുന്ന ഈ കോൺ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഭാഗം വരുന്നത് നമ്മൾ ടോപ്പിലെ ബാക്ക് ഭാഗത്തിൽ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്നുകൂടെ നാലാക്കി മടക്കി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കോൺ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രണ്ട് പീസായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അത് ഇതേ രീതിയിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഭാഗം വരുന്നത് നമ്മൾ ടോപ്പിലെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടാവും ഇനി ടോപ്പിലെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം എടുക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തിലെ സെൻറ്റർ ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഈ ഭാഗം എടുക്കുകയാണ് ഈ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള അറ്റം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇതാ ഈ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഭാഗം ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുത്തു സെൻട്രലായിട്ട് ഇനി ഇവിടെ വരുന്ന നമ്മൾ സൈഡ് ഭാഗവും നമ്മൾ ടോപ്പിലെ സൈഡ് ഭാഗവും നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുള്ള കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം പ്ലീറ്റ് ഉൾക്കൊള്ളൂ എന്നുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കിവിടെ പ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടര ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് വെച്ചിട്ട് രണ്ടര ഇഞ്ചിൽ ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഈ മാർക്കിലോട്ട് ഒരു ഇഞ്ചിൽ മടക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു ഇഞ്ചിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ മട മടക്കി വെച്ച് കൊടുത്തു ഇനി അതിലോട്ട് സ്റ്റിച്ച് വന്നിട്ട് അവിടെ ആ ആ മടക്കിൽ തട്ടുമ്പോൾ സൂചി നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ രണ്ടര ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി 
ഇനി ഞാൻ മാർക്കിലോട്ട് ഒരു ഇഞ്ചിൽ മടക്കി വെച്ചെടുക്കുക ഇനി സ്റ്റിച്ചിങ് തുടങ്ങുമ്പോൾ സൂചി നിർത്തിയിട്ട് വീണ്ടും മടക്കിയ ഭാഗത്ത് നിന്നും രണ്ടര ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞു മറു സൈഡിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താണ് ഇനി ഇതേ രീതിയിൽ രണ്ടര ഇഞ്ച് രണ്ടര ഇഞ്ചിലായിട്ട് പ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫുള്ളായിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് ഫുള്ളായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഇട്ട് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് ആദ്യം മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഭാഗത്തോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്പൺ വന്നു രണ്ട് സൈഡ് മടക്കിയ ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അടിവശം മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ടോപ്പിലെ മോഡൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അടിവശം ഇതേ രീതിയിൽ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് വർഷത്തെ നമ്മൾ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഭാഗം ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് ഓപ്പൺ വന്നിട്ടുണ്ട് അടിവശം ഇതേ രീതിയിൽ ചെറുതാക്കി മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വിടുക ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്